guys, here we go again. Ngayon po ang gagawin natin ay mag-speed test tayo sa ating uh, na-open line na B310ES938. So last content po natin sa pag-open line, hindi na po tayo nakapag-test sapagkat napakahaba na po ng ating uh, video. So ngayon po ang gagawin natin ay uh, test natin yung ating bit modem sa ating mobile phone. Gamit ang ating uh, rocket SIM na mayroong only data. So, check natin kung connected nga tayo sa ating uh, modem. Dito yung ating uh, B310 na modem. Then, check natin dito sa ating uh, settings kung talagang connected tayo. Ano yung ating uh, ginawang username? Admin. And then, yung ating uh, password? Admin123. So, yung mga password ay dipindi na po sa ginawa yung uh, password sa inyong Wi-Fi. Check natin yung ating WinLAN. WinLAN B6 settings natin. Okay. So, makikita natin yung ating uh, Wi-Fi B31005. So, ayan. Just double check kung tama yung ating uh, connection. Okay. Then, balik tayo sa ating uh, dashboard. Home. Okay. So, yung gamit natin dito is uh, Google Chrome. As of now, Google Chrome yung gamit natin or kahit anong browser, pwede kayong gumamit. Okay, so wala tayong nakikitang download. Speed test tayo. First. So ayan, nakakuha tayo ng uh, 9.14 BPS sa ating download and then meron tayong upload na 13.4. Okay, check natin kung anong, anong connection tayo available. Saan tayo connected? Paano natin mag-check dito sa ating dashboard? Connection settings. Then punta tayo sa network. Then uh, connected tayo sa band 28. Band 20 tayo connected. Okay? So, ilipat natin sa uh, band 8. Okay? Band B3 pala. B3. Hindi band 8. Band 3. Okay? Band 3. No? So, dashboard yung gamit natin. Balik tayo sa speed test. Ito po yung kanyang uh, band locking na features. So, ililipat po yung, yung band upang ma-check natin yung pagkakaiba-iba ng kanyang uh, speed test, ng kanyang connection. Okay. So, mas mababa yung nakukuha natin. Nasa 4 Mbps lamang. Case to case basis pa rin. Depende sa area yung lakas ng ating uh, modem, yung ating speed test. As you can see, wala tayong external antenna. As of now, hindi pa tayo makapag-test ng merong external antenna. Then, nakuha natin is sa uh, 4.38 Mbps at mas mataas yung ating upload. Okay, lipat naman tayo ng band. Check natin tong band 41. LTE yung nakasit natin dito. LTE. Then, band 41 yung ating uh, 4G. Then, apply natin. Then, okay. Mukhang hindi natin na-apply kanina yung uh, band 3. Kaya, <coughs> okay, subukan natin ulit. Connected tayo, band 41. 
141 is uh, 2,500 megahertz. Okay. 5 Mbps yung nakuha natin. Five point eighty nine, yung upload na pakababa. Uh, this is band forty one. Okay, na pakababa. Lipat naman tayo, check natin sa band uh, band three, apply. Kalimutan natin tong gawin kanina. Okay, connected na tayo. So, speed test ulit tayo sa band 3. Sino nga ba sa kanila yung pinakamalakas makakuha ng download speed at upload speed? Okay, 5, 7. Okay, mas malakas siya sa band 41. Okay, so yun ang nakuha natin. So, mas maganda siguro ang result natin doon sa balik natin sa band 28. Medyo mataas yung nakuha natin kanina. Apply. Then, okay. So, same din naman yung proseso nito kung gagamit ka ng uh, PC or desktop. So, uh, sa dashboard ninyo siya uh, is set up. Okay, sana mas malakas pa itong makako. Ayun. Okay, so sa uh, ating mga bands, uh, halos nagkakapare-parehas but uh, mas malakas yung uh, band 28 kanina, yung sagap natin. Mas mataas yung upload. So, depende pa rin sa area, no? yung ating uh, makukuwang speed. Then, mas magiging mas malakas ito kung meron kang external antenna. Kung hindi tayo makapag-test kasi wala tayong available na uh, external antenna. Okay, so yun na yung proseso natin kung sa dashboard tayo mag-set uh, up ng ating uh, band. So, kung mobile phone yung gagamitin natin, ay meron po tayong uh, application o mobile app na pwedeng magamit. Uh, ang tawag doon ay Huawei Manager. Ayan. So, mas maganda gamitin yung ating Huawei Manager sapagkat meron tayong makikita dito ng uh, mga signal bars kung saan, kung ano yung magandang uh, uh, result ng ating uh, makukuha. Okay, so dito sa ating uh, dashboard ng ating mobile uh, app is makikita natin na connected tayo sa band 28. So, dito sa ating RSRP, meron tayong negative 97 dBi, dB Average yung nakalagay na result Kung good, kung kapag uh, orange, medyo average lang yan Kapag good, nagiging green Yung kanyang, kapag tumas pa yan, mas maganda yung kanyang result Okay, so yung ating RSRQ is average Then, ayan, nag, minsan nagigreen siya Minsan, babalik naman sa orange Okay, so connected tayo sa band 28 Makikita natin dito sa baba, meron siya dito mga settings na pwede nating gawin. Kagaya ng sa ating uh, dashboard, doon sa ating uh, Google Chrome, sa ating uh, meron din dito ang preferred mode. Then, meron din dito ang paglipat. So, dito, mas magandang maglipat-lipat ng mga bands at mga mode. And then, mas makikita natin yung result ng ating nakukuhang signal. Okay, subukan natin lumipat ng band 3. Yung band 3 is FDD 1800 megahertz. Okay, then apply. Ayan. So, kung may signal makikita natin sa ating uh, B315, B310 is 93, it is nagiging green. And then full bars yung kanyang uh, signal. Then dito sa ating Wi-Fi, yung lead natin is okay. Ibig sabihin kung may connected tayo. Okay, so lumabas dito sa ating band 3. 
Yung e-signer niya, mataas, 17 dBi, wala pa tayong uh, external antenna. And then, good yung ating uh, result. Then, average sa ating RSRP and RSRQ. Ngayon, minsan nagiging green. Okay, connected tayo, band 3 sa ating uh, modem. Okay, mag-speed test tayo. Ulit, band 3. Ngayon, tumaas ng kunti kaysa sa kanina. Okay, so nakakuha tayo ng 11 Mbps. So doon sa display ng ating uh, Huawei Manager, ay mas maganda yung uh, ating nakukuwang signal galing sa ating uh, band 3. Okay, so nasa sa inyo na kung saan ang gusto nyong gamitin, pwede nyong ilock. Ang gamit po natin dito is Huawei Manager 5.0. Then meron din itong na-release na 4.2. Yung 5.0 po ay sa kagandahan ng 5.0 is compatible po yan doon sa may mga modem na mayroong uh, CA o career aggregation. Dito po sa ating uh, uh, B310ES936 is wala po itong CA. So single band lang po itong ating uh, modem na ito. So as you can see marami tayong nakikita ditong mga bands na available but hindi natin nakikita kung available ba ito sa ating uh, modem so mas madali kung gusto mong malaman yung mga available na band na pwede sa ating uh, modem is makikita natin dito sa ating browser yung available niyang connection uh, connection okay na tayo gusto tingnan natin yung mga available na band okay so na so sa mga nakapansin kanina ay nakita natin yung mga bands na available but uh, subukan natin ulit para mas uh, makita natin ng maayos yung mga available na bands sa ating B310AX938 so meron lang siyang tatlong band na available wala siyang band 1 and then wala siyang band 40 so yung mga bands ay dipindi po sa klase ng modem o model ng modem yung mga available niyang band so meron siyang tatlong Band. So, band 3, band 28, and band 41. So, yung ating band 3 is 1,800 MHz. Yung ating uh, band 28 is 700 MHz. And then, yung ating uh, band 41 is 2,500 MHz. Okay. So, pagbalik natin dito sa ating Huawei Manager. And makikita natin yung mga bands na pwede natin lang gawin dito is itong 1,800 and... 2,500 and then 700. Itong tatlo lang. So, depende na yon. So, kung merong uh, CE capability yung Huawei modem nyo, ay uh, pwede kayong mag-set ng dalawang band. Kagaya nyan. And then, apply. Pwedeng pwede po yun. Pero dito sa ating uh, um, b 310 kahit i-set mo yan ng dalawang band, is, uh, isang band lang yung kanyang makukuha. Uh, Ayan. So, B3, B41, Pero yung makukuha nating uh, download sa ating upload ay isang band lang. Ayan, 1350. Yan po yung ating uh, band. So, kahit nakalagay doon sa ating uh, software, sa ating network na 538541, uh, hindi po yan na CE capable. Sapagkat uh, kung CE po capable yan, minsan lumalabas dito sa ating dashboard ay nagiging... 4G plus po ito dito kung CE na yung uh, inyong uh, modem kung merong CE kagaya ng B52565A aka Black Mamba or White Mamba Okay, so balik tayo sa ating Huawei Manager Check natin kung uh, ano, gaano ba yung uh, nakukuha natin sa ating uh, band 41 Apply natin so, para matest natin kung talagang may signal, ayan, makikita natin dito sa ating uh, modem, wala tayong bars, pero connected tayo sa ating 4G. Ibig sabihin dito sa ating uh, isainar is napakababa ng kanyang nakukuhang sagap na signal. So, 4 yung nakalagay dyan, 4. 4, average, and then 4, namumula-mula. So, ibig sabihin nyo, uh, yung band na meron na bilabo dyan ay malayo sa aking area, yung kaya yung tower kasi meron ditong dalawang uh, 
cell tower sa area ko and maybe doon sa isang malayo ng konte ay doon natin nakukuha yung band 41 okay mag speed test tayo sa band 41 kung uh, kahit walang signal as you can see wala tayong nakikitang signal uh, wala tayong signal dito pero connected naman tayo okay so mag speed test tayo dito ayan so kahit wala siyang uh, signal bars nakakakuha pa rin tayo ng uh, internet. Uh, so, pwede, pwede pa rin tayong mag-browse sa YouTube o Facebook o kahit ano pa man. So, sa ganyang uh, 6.23, 6.72, ay pwede na tayo. At sakapat napakababa ng kanyang ping. Ayan, oh, pwede kayo mag-email. Kung maglaro ka ng mga mobile games, pwede, pwede na po yan. Okay, so balik po tayo sa ating uh, Huawei Manager. Test natin yung band 28 Band 28 is uh, 700 MHz Then apply So mas madali dito mag set ng uh, bands Sa ating area, sa ating uh, Huawei manager Kisa doon sa ating dashboard Okay, so nang lubi pa tayo makikita natin Meron ng signal yung ating band 28 So malapit lang yung uh, nakukuha natin ng tower Okay, so yung sa inner natin mataas Uh, 18, 14 dBi Nagiging green siya So mas maganda yung sagap natin Ibig sabihin niya Yung band na yan Is nandito lang sa malapit na Cell tower sa area ko Okay, mag speed test ulit tayo Gamit yung ating uh, Speed test app Ayun Tumaas yung ating result Napakalupit Band 28 po itong ating uh, Connection ngayon 13 point something Mobile Ayun Very nice Okay, sa mga gustong mag-avail ng uh, ating Huawei Manager uh, Check nyo lang po yung link sa baba And then pwede nyo po ma-download itong ating application Ilalagay ko na lang po yung dalawang version na 4.2 at saka yung 5.0 Okay 13.8 8 yung nakuha natin Okay, subukan natin bumalik sa band 3 Sapagkat napakaganda ng uh, SINR ng ating band 3 So if DDS 1800 MHz Apply Check natin Kung ano yung magiging resulta Good yung ating SINR Ayan, good din yung ating RSRQ Yung ating RSRP is average pa rin Makikita natin, band 3 connected tayo Okay, yung RSS ay negative diben yung ating uh, download is wa, ating download ER 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 FC is 1350. Try upload is 19350. Okay, last speed test natin para sa band 3. Sino kayang nanalo sa band 28 versus band 3? Oh my god. Ayan. Mas lumakas si band 3 sa ating uh, speed test. Nakakuha uh, tayo ng 19 point something Ayan, 20 Mbps, guys Okay, guys Hindi ka na logi dito Gamit yung ating uh, rocket sim Okay, napakababa ng kanyang upload speed Okay, napakaganda ng result ng ating speed test Then, check natin yung ating Gigalife. Kung anong promo yung ginamit natin. Okay. So, connected tayo sa ating Unlidita 499. Ayan po yung ating promo ngayon. Meron po tayong uh, uh, piso na sukli sa ating 500 na regular load. And then, nakakuha tayo ng points na 58.95 po. So, Ito po yung ating uh, pang pangalawang registration sa ating uh, Unlidita 499. So yung promo po sa Unlidita is kung meron ko po dito nga uh, first na nailod na 499, pwede nyo po itong dagdagan ng isa pang promo dito, Unlidita, then register nyo po. Okay, so pwede pong magpatong yung dalawang Unlidita. So hindi lang pwede yung pangatlo, so mag error na po yan. Okay, so yun po yung ating... Uh, Unlead data, yung expiration natin is December 7, 2021. So, meron tayong 83 free all net text. Okay, so gusto natin mag-renew. So, kailangan lang natin dito ng uh, 
500 na regular data o kahit 499 kasi 499 po yung promo na only data so isa sa po sa mga tip natin is uh, ito pong only data minsan is nagkakaroon ka ng uh, disconnection ang uh, nakuha po nating uh, tip sa iba pa nating mga users ng smart uh, Rocket SIM is nilalagyan nila ito ng uh, magic data. So, nandito yan sa ating uh, promo. Ayan, nilalagyan nila ng magic data. Kahit ano dyan. Kahit itong 2 gig lang o itong 6 gig. Pili ka na lang kung saan yung kaya mo. Okay, so parang madadagdagan yung budget mo na 499, madadagdagan ng 99 or 199 or 399. So, ang kagandahan nito, hindi po ito nag-expire. So, wag po kayong magkalala. Ah, hindi lang natin alam kung uh, kukunan siya agad ng halimbawa meron ka ditong 2 gig habang ginagamit mo ay hindi ko alam kung kukunan yung 2 gig agad. Kung babawasan agad yung 2 gig mo habang gumagamit ka ng inyong only data 499. Okay, it's up to you na lang kung anong gusto mong gawin. Pwede rin lang naman kung hindi ka naman masyadong uh, hard user o hindi ka masyadong malakas gumamit ng ating uh, only data ay Pwede naman hindi mag-load ng all data. Okay, so mas maganda pa rin, ano? advice lang natin, maglagay lang tayo ng magic data kahit yung 199 lang o tsaka yung 199. Okay, so yun lang po yung uh, content natin na sa follow-up para sa ating uh, ginawang open lines sa ating uh, B310 ES938. Okay, parang hindi tayo connected. Balik natin sa band 3 sapagkat napakaganda ng uh, anong nangyari sa ating uh, hindi tayo makakonek. Okay, napakaganda ng result ng ating uh, test sa ating uh, smart. Then sana meron kayong natutunan dito sa ating uh, follow-up video para sa ating uh, Huawei Globe at Home Prepaid Wi-Fi B310ES938 Maraming salamat po sa mga nanonood Sa hindi pa po nakapanood, manood na po kayo At sa hindi pa nakapagsubscribe, magsubscribe na po kayo At pakihit na rin ang bell button upang manutupay po kayo sa susunod pa nating mga video Godspeed!